বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল এ দেখছেন আমাদের সকলকে স্বাগত তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য শুভ নববর্ষ হ্যাপি নিউ ইয়ার দু হাজার তেইশ সালকে আমরা বিদায় জানালাম এবং নতুন একটি বছরের পদার্পণ এবং গত কয়েক বছরের মতো বিগত বছরটিকে মূল্যায়ন করবার জন্য এবং নতুন বছরের আমরা কি দেখছি সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে পেছেন ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সেক্রেটারির ডেস্টিংগেস্ট হয়েল স্বাগত আপনাকে এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার ধন্যবাদ দেলুর আমাকে ডাকার জন্য আজকে আপনার শুভেচ্ছা একেবারে নতুন একটি বছর শুরু হচ্ছে এবং বেশ উত্তেজনাময় বছর বাংলাদেশের জন্য অন্তত শুরুটা তো বডি আপনি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাবেন কীভাবে কোন ভাষায় আমি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাব এইভাবে আপনার যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছে সেটা হলো যে দু হাজার চব্বিশ যেন দু হাজার তেইশের চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণকর সুখকর এবং সকলের জন্য শান্তিময় এবং বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা সুযোগ সেগুলোকে আরও কার্যকরভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব অর্থাৎ দু হাজার তেইশের চেয়ে দু হাজার চব্বিশ আমাদের জন্য আরও বেশি ফলদায়ক ফলপ্রসূ হোক কল্যাণকর হোক এটি আমার কামনা এবং এটা দেশের ভিতরে যারা আছেন দেশের বাইরে যারা আছেন ব্যক্তি পর্যায়ে গোষ্ঠী পর্যায়ে সামষ্টিকভাবে সকলের জন্য এই শুভকামনা আমি আজকে আপনার মাধ্যমে পৌঁছাতে চাই থ্যাংক ইউ বাট এটি বোধহয় সকল নাগরিকেরই দেশে যারা আছেন দেশের বাইরে যারা আছেন সবারই প্রত্যাশা এরকমটাই বাট দু হাজার তেইশ বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে কেমন গেল সেটা আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইব শুরুতেই অর্থনীতির দিকে যেটি মনোযোগ দিই দু হাজার বাইশের প্রায় শেষ অর্ধভাগ জুড়েই প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে দু বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালো যাবে না এবং মানুষকে তিনি প্রস্তুত হতেও বলছিলেন এবং তেইশ আসলে শেষ পর্যন্ত যেটা দেখলাম আমরা অর্থনীতির কোনো সূচকেই সেই অর্থে বাংলাদেশের জন্য সুখকর ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী এখন দু হাজার শেষের দিকে এসে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে দু হাজার চব্বিশের ফেব্রুয়ারি মার্চে দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে এবং পিএনপি তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তারা এই দুর্ভিক্ষ করবার ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে অন্য কেউ কেউ প্ররোচনা দিচ্ছে সে কথা বলছেন তো সব মিলিয়ে অর্থনীতিটা আসলে কেমন গেল আপনি মনে করেন দু হাজার তেইশে দু হাজার তেইশের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ক্লেশকর এবং জটিল এ ব্যাপারে তো এখন সর্বমহলে স্বীকৃতি আছে এই রকম একটি পরিস্থিতি দু হাজার তেইশে আসবে এটা কয়েক বছর যাবতই আমরা অনেকেই বলার চেষ্টা করেছি এবং সেটা শেষ পর্যন্ত আসলো এবং তো আমি সময় আপনাকেও বলেছি দুঃখের বিষয় হলো যে পনেরো পনেরো বছরের শাসন আমলের ভিতরে সবচেয়ে সংকটময় দুর্বলতম অর্থ বছর নিয়ে নির্বাচনে গেল দলটি এবং এটা নিঃসন্দেহে খুব প্রীতিকর না আর কি উচ্চ মূল্য স্মৃতি আপনার করের নিম্ন আহরণ আপনার সরকারি ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলো কারণ হলো আপনি যে সমস্ত বিনিয়োগ করবেন তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করার ব্যবস্থা করতে না পারা আপনি যেখানে আমরা এত বড় সরকারের অন্যতম সাফল্যের জায়গা সেটা হলো যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এত চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি বা সক্ষমতা তৈরি করার পরেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি আমদানি করতে পারছি না যাতে এদের চালু রাখতে পারি সেইটা যেমন আছে রপ্তানি এবং আমদানি দুটো বেড়েছে কিন্তু আমদানি আমার কমাতে হয়েছে পরবর্তীতে এবং সেটা কমানোর পরেও আমরা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রাখতে পারিনি আগে যেটা ছিল সেটা হলো যে আমরা রপ্তানি আমদানি যে ভারসাম্যের যে ঘাটতিটা মানে আমদানির যে ঘাটতিটা রপ্তানি দিয়ে পূরণ করতে না পারলেও সেটা আমরা রেমিটেন্স ইনকাম দি আয় দিয়ে আমরা পূরণ করতাম কিন্তু এবার যেটা হয়েছে আমরা যেটা বলি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে মানে আমার বৈদেশিক দায় দেনা পরিস্থিতির ভিতরে আমার যে আর্থিক হিসাবটা ছিল যেখানে সেখানে সবসময় ইতিবাচক ছিল আমাদের যেহেতু বৈদেশিক সাহায্য টাহায্য এসেছে এখন আমার সাহায্য আসার চেয়ে শোধ করার বেশি কারণে ওইটা আমার নেতিবাচক হয়ে যাওয়াতে আমার এই যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে যাওয়ার পরিস্থিতি হলো এবং এর সাথে মূল্যস্ফীতি টাকার বিনিময় হার এই সুদের হার ইত্যাদি একটা জটিল একটা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটা বড় বিষয় এবং যার ফলে আমাদের আইএমএফের কাছে যেতে হলো 
এবং আইএমএফের কাছে যেতে হলো এটা একটু আগে আগে আগেই গেছে সরকার সেটা সঠিকভাবে গেছে এবং আইএমএফ যে সমস্ত সংস্কারের কথাগুলো বলল এগুলো কিন্তু বিগত দশক ধরে আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন কিন্তু সেটা খুব বেশি সেই অর্থে মনোযোগ পায়নি কিন্তু এখন সেটা হলো তারপরেও এগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো আমার সমস্যাটা জেলুর এই জায়গায় না আমার সমস্যাটা হলো এই যে অবস্থাটাতে আসলাম এই অবস্থার আসার কারণটা সম্বন্ধে কিন্তু সেইভাবে আমরা আলোচনা শুনলাম না বুঝেছেন মানে এইটা এরকম কেন কেন এসে কেন এসে দাঁড়ালো এবং এটা তো মানে বলা হয়েছে বৈদেশিক পরিস্থিতির কারণে উক্রেন এবং কোভিড উত্তর পরিস্থিতি কিন্তু যে কোনো সাধারণ জ্ঞানের মানুষ আপনাকে বলবেন যে এটার জন্য এটা হয়নি নিজের বাজারে নিজের উৎপাদিত পণ্যের দাম যখন আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না আলু পেঁয়াজ মুলা শাকের তখন আপনাকে শুধু উক্রেন যুদ্ধ দিয়ে আপনি এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না এবং আপনি যখন টাকার মূল্যমান ঠিক মতো নির্ধারণ না করেন এবং হুন্ডি বাড়তে থাকে তখন কেন প্রবাসীরা রেমিটেন্সে টাকা পাঠাবে না এই কারণটা আপনার বোঝার মতো তো না বোঝার কোনো কারণ নেই যখন আপনি সুদের হার নয় ছয় করে রাখেন এবং মনে করেন যে বৈদেশ ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়বে সস্তায় ঋণ পেলে পরে তখন আপনি কিন্তু এটা অনুধাবন করেন না যে বিনিয়োগের জন্য ঋণ একটা বিষয় কিন্তু তার চেয়েও আরও অনেক বড় বড় বিষয় রয়েছে তার জাল তার গ্যাসের লাইন পাওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য অনেক বিষয়াদি রয়েছে সেহেতু এই আমাদের দুঃখটা এই জায়গায় যে শেষ পর্যন্ত আমরা সংকটটাকে স্বীকার করলাম কিন্তু সংকটের কারণটা নিয়ে চিন্তা করলাম না ওই সংকটের কারণ নিয়ে যদি আমি চিন্তা না করি তাহলে আমার পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি হবে সেগুলির ব্যাপারেও স্বচ্ছতা আসে না এবং আপনি যদি আইএমএফের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের দেখেন যে সমস্ত দেশ আত্মস্থ করেছে এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাগুলো সেই সমস্ত দেশ কিন্তু দ্রুততর সংকট কাটিয়ে উঠেছে শ্রীলঙ্কা সবচেয়ে বড় উদাহরণ এটা এটার জন্য এটার জন্য সেহেতু আমরা কিন্তু শুধু যে সংকটটাকে নিয়ে যাচ্ছি তা না সংকটের উপলব্ধিটাকেও ব্যতিরিকে আমরা এখানে উপনীত হচ্ছি এইটাই শঙ্কার জায়গা কারণ দু হাজার তো আমাকে এটুকুলে মোকাবেলা করতে হবে এই মুহূর্তে একটা তিন মাসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিতরে আমরা ছিলাম বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং তারপরে বলছি যে এরপরে সব ঠিক হয়ে যাবে এটা তো আর একটা শিশুতোষের মতো মনে হয় এটা শিশুতোষ ছাড়া আর কিছু না যে এগুলি জানে বুঝে তারা বুঝবে যে এটা করা কত কঠিন হবে এটা শুধুমাত্র আইএমএফেরও বোঝার কথা যে যে সমস্ত কারণে এগুলি হয়েছে সেই আর্থসামাজিক কারণ বা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণগুলি যদি বিতাড়িত না হয় এবং সেই নির্বাচনে যে আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে সেটার মাধ্যমে যদি এটাকে নিরসন করার পথে না এগোতে পারে তাহলে ওই জটিলতাতে থেকেই যাচ্ছে সেই জন্যই বলছিলাম দু হাজার চব্বিশটা যেন দু হাজার তেইশের চেয়ে ভালো আপনি আপনি রাজনীতি এবং নির্বাচনের প্রসঙ্গটা টানলেন যেহেতু রাজনৈতিক তবে জুলুর আমি আরেকটা কথা বলিনি দু হাজার তেইশ অবশ্যই আরেকটি কারণে কিছু লোক আমাদের মনে রাখতে হবে এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই সেটা হলো যে এই সময়কালে তো সরকার তার অনেকগুলো বড় বড় প্রকল্পকে উদ্বোধন করেছে সেটা আপনি পদ্মাবীজ উত্তর পরিস্থিতিতে আমার টানেলি বলেন ফ্লাইওভার বলেন বা অন্যান্য যে সমস্ত কার্যগুলো অবকাঠামোগুলোকে দৃশ্যমান উন্নয়নের যে সমস্ত প্রতীকগুলো আছে সেগুলি এই এই সময়কালে হয়েছে দুঃখটা হলো যে এই অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থসামাজিক সাশ্রয়ের কোনো যোগসূত্র আমরা স্থাপন করতে পারলাম না এখন পর্যন্ত এই জায়গাটাতেই হলো এই বৈপরীত্যের জায়গাটা বা আমাদের দেশে দু হাজার তেইশে থাকবে অর্থনীতির ছাত্ররা যখন পরবর্তীতে পড়াশোনা করবেন আরও তখন তারা দেখবেন যে কিভাবে অবকাঠামো নির্ভর সরকারি ব্যয় দ্বারা প্রণোদিত ব্যক্তি ব্যয় ব্যক্তি খাত ব্যতিরিকে এই রকম উন্নয়ন খুব দ্রুততার সাথে জনমানুষের জীবন জীবিকাকে উন্নতি করার ক্ষেত্রে কাজে আসে না এটার জন্য যে সামাজিক উন্নতি বা সামাজিক যেই সরকারে এই সরকারও করার চেষ্টা করেছে সেটা হলো যে সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোকে দাঁড় করানোর জন্য এই সামাজিক সুরক্ষার কাঠামো এই সরকার ছিয়ানব্বই সালে শুরু করেছিল আমার সুযোগ হয়েছিল কি ব্রিয়া সাহেবের সাথে যুক্তভাবে থেকে সে সময় এটাকে রচনা করার কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে তো এখন সেটা হলে সেটা করেছে কিন্তু দেখুন 
যদি ওই ধরনের ব্যয়বহুল কাঠামো তৈরি করতাম না করতাম তাহলে কিন্তু এই সামাজিক সুরক্ষাগুলোকে আরও বেশি কার্যকরভাবে তাদের একশো দুশো পাঁচশো টাকা না দিয়ে আমরা হাজার দু হাজার টাকা করে দিতে পারতাম এটা হলো না এবং ওই প্রকল্পগুলো যে দশ টাকার জিনিস আপনি হাজার টাকা দিয়ে কিনলেন সেই দায় দেনার পরিস্থিতি আগামী দিনে এটা থাকবে এবং আপনার এখানে এবং আগেও আমি বলেছি যে দু হাজার চব্বিশের পরের থেকে আমরা একটা মানে এটাকে লোহিত রেখা রেড লাইন যেটাকে বলেন একটা রোহিত লেখা লোহিত রেখা আমরা পার হব যেখানে এইটা একটা বড় বিষয় হবে আগামী সরকারের জন্য যদি মাথা ব্যথা হয় দুটো বড় জায়গা একটা বড় জায়গা তো হলো দ্রব্যমূল্যর মূল্যস্ফীতি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে আনা আর একটা হলো বৈদেশিক দায় দেনা পরিস্থিতিকে আমাদের মোকাবেলা করা এমনি তো ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহারে তো দ্রব্যমূল্যের বিষয়টাই তাদের অগ্রাধিকারের এক নাম্বার জায়গায় আছে সর্বাত্মক চেষ্টা তারা চালাবেন সেটা তারা বলছেন বাট আমি নির্বাচন এবং রাজনীতির প্রসঙ্গে যেহেতু আপনি কথা বলছিলেন রাজনৈতিকভাবে কেমন গেল মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত এসে যেখানে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সাতই জানুয়ারি একটা নির্বাচন হচ্ছে যেটাকে কোনো অবস্থাতেই চোদ্দ আঠারোর চেয়ে ভালো বলবার কোনো সুযোগ নেই অন্তত ক্রেডিবল ইলেকশান হচ্ছে সেটাকেও বলছেন না যেহেতু প্রধানতম রাজনৈতিক একটা বড় শক্তি এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বছরের শেষ ভাগ থেকে সেটা মনে হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী গত দুদিন আগেও বলেছেন যে বিএনপি রাজনীতি করবার অধিকার নেই এবং পিএনপিকে অনেকই এখন একটা টেরিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে চিহ্নিত করছেন বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে পিএনপির উপর এখন স্যাংশন দেওয়া উচিত তারা একটা টেরিস্ট অর্গানাইজেশন আরও কেউ কেউ ইতিমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সেটা বলেছেন যে আমেরিকানরা এখন চুপচাপ কেন কেন স্যাংশন আমেরিকান অ্যাম্বাসি ঢাকায় কী করছে পিএনপির উপরে স্যাংশন আসছে না তো সব মিলিয়ে আমি একটা আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে দু হাজার তেইশের রাজনৈতিক চিত্রটা কেমন গেল এবং এর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক বেশি জড়িয়ে গেছে বিশ্বের দুটো এক ভাগ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য এক ধরনের আহ্বান বা দাবি জানিয়ে আসছিল অন্যদিকে আবার বর্তমান সরকারের যে অবস্থান সেই অবস্থানের পক্ষে তিনটে অন্তত বড় শক্তি রাশা চায়না এবং ইন্ডিয়া তারা মোটামুটিভাবে প্রকাশ্যে এই ভূমিকা রাখছে তো সব মিলিয়ে তেইশ আসলে কেমন গেল এবং সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই ধারা কোন খাতে প্রবাহিত হবে বলে আপনি মনে করেন জিলুর আমি এটা অন্যান্য জায়গায় বলেছি সেটা হলো আপনারা নির্বাচন বলেন তো এই প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য আমি বলেছি যে এটা হলো এটা আমি পুটিন সাহেবের কাছ থেকে ধার করেছি শব্দটি তিনটি সেটা হলো যে উনি বলেন যে উক্রেনে ওনার যে যুদ্ধ উনি করছেন সেইটার নাম হলো স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন সেহেতু ওইটা থেকে ধার নিয়ে আমি বলছি এটা স্পেশাল ইলেকটোরাল অপারেশন হচ্ছে হ্যাঁ আসলে আমাদের যেটা আমার কাছে পরিতাপের জায়গা সেটা হলো যে নির্বাচন কেন গুরুত্বপূর্ণ জাতির জীবনে এইটা আমাদের উপলব্ধির ব্যাপার দেখুন নির্বাচন হলো আমাদের সমাজের ভিতরে যে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ থাকে মত পার্থক্য থাকে এবং আমাদের যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলিকে সমাধান করার জন্য বিভিন্ন মনোভাব থাকে এই সমস্ত এবং এটার থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এই দ্বন্দ্বগুলোকে নিরসন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেকটা জাতির এক একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার করে এক একটা দ্বন্দ্ব নিরসনের সমাজ কাঠামোর ভিতরে এক এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম থাকে যেমন আপনি যদি আইন সঙ্গত আইন বিষয়ের আপনার কোনো দ্বন্দ্ব হয় তাহলে আপনি বিচার ব্যবস্থার জন্য যান আপনি যদি অন্য কোনো এই মুহুর্তে সুরক্ষা নিরাপত্তার বিষয় হয় তাহলে আপনি সমাধান করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যান আপনার যদি কণ্ঠস্ব রোধ হয়ে যায় নাগরিক সমাজের কাছে আপনি যান মিডিয়ার কাছে আপনি যান সেই রকম বাংলা পৃথিবীতে রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আদর্শিক এবং রাজনৈতিকের জন্য সেটা হলো প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে জনমানুষের মনোভাবের প্রতিফলন নিয়ে নির্বাচন করে সংসদ গঠন করা সংসদ যেটা করে সেটা হলো যে আপনার বাইরের যত সমস্যা আছে তাকে ভিতরে নিয়ে এসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আপনি সমাধান করেন এই যে আমরা বলি না যে সংসদ হলো সমস্ত কি বলি তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হ্যাঁ তো ওইটা যদি সত্য হয় তাহলে এইটা এখন আমাদের যেই নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে সেটা কি সেই ধরনের সমাধান দিবে আমরা যেই সংসদকে আমরা প্রত্যাশা করি সেটার ভিতরে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে 
আপনি যে কোনোভাবেই হোক আপনি যদি এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক মানুষ যদি এইটার ভিতরে স্বচ্ছন্দবোধ না করে প্রথম কথা অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং যদি কার্যকর চয়ন করার মতো তাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে সেটা সেই অর্থে কার্যকর হয় না এটা আমাদের বুঝতে হবে এবং ওইটা যদি কার্যকর না হয় তাহলে এর আগে যে আপনি অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আলাপ করলাম এবং এর সাথে হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা করা যায় সেগুলি সমাধান করার রাস্তা আমরা এগোতে পারব না সেহেতু আমি যেটা আপনাকে পুনরায় বলতে চাই সেটা হলো যেই নির্বাচনী তৎপরতা হচ্ছে এটার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে মৌলিক সমস্যাটা এই মুহূর্তে সেটা হলো যে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেখানে প্রতি সেটা প্রতিনিধিত্বশীল হবে এবং জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রয়োগ মানে প্রতিফলন ঘটবে এবং তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করবে এই প্রত্যাশাটা কিন্তু এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে না এবং এটা হচ্ছে না এই কারণে শুধু এই না এই কারণে হচ্ছে না যে হয়তো প্রধান বিরোধী দল এটাতে অংশগ্রহণ করছে না বা এবং তার সাথে অন্যান্য বাম ডান অন্যান্যরাও অংশগ্রহণ করছে না শুধু তা না যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের তাদের আচার আচরণ থেকেও আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝি তাদের মূল চালিকা শক্তি মূল প্রণোদনাটা এই মুহূর্তে জনকল্যাণের চেয়ে অন্য অনেক বেশি হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপরে এক ধরনের কর্তৃত্ব স্থাপন করা যেটার মাধ্যমে হবে যেটার প্রকাশ পেয়েছে হলফনামাতে অনেকে হলফনামা নিয়ে আপনারা নির্ব অনেকেই আলোচনা করেছেন ইত্যাদি যেই কৃতিত্বটা হলফনামা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে সবাই দেয় না সেটা হলো এই অর্জনটা হলো আমাদের নাগরিক সমাজের অর্জন দু সালে নাগরিক সমাজ এটা নিয়ে আন্দোলন করেছে আরপিও বা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের যে সংশোধন আনা হয়েছিল সেটার মাধ্যমে এবং এটা করা হয়েছিল দুই কারণে একটা কারণে করা হয়েছিল যে যেই আয়ের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে সেই আয়টা বৈধ আয় কি না আর দ্বিতীয়ত যেই আয়টা হচ্ছে সেটা স্বচ্ছতার কারণে আমরা নাগরিকরাও তাদের কাকে আমি নির্বাচন করতে যাচ্ছি সেই সম্বন্ধে সম্মুখ ধারণা থাকবে এবং বৈধ আয় কর প্রদত্ত আয় এবং তার সাথে তার সামগ্রিক যে সামাজিক চিত্রটা সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে এটা নাগরিক সমাজের অর্জন এটা মনে রাখতে হবে তো এইটার ভিতর দিয়ে আমরা কি দেখতে পেলাম যে এই নির্বাচনের ভিতরে সেটা হলো এক তো হলো যে মানে সমঝোতা ভাগাভাগি ইত্যাদির বিষয় আছে তাছাড়া যেই সমস্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে এখন দাঁড়ালেন তাদের যে হাজার গুণ বিভিন্ন সম্পদ বেড়েছে সেই সম্পদের ভিতর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে যেই প্রতিনিধিদের আমরা পাঠাচ্ছি তাদের জন তাদের মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক চরিত্রটা কি সে কি আসলেই বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষকে বা মধ্যবিত্ত উচ্চ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা তাদের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে করতে পারবে কি না সেহেতু ওই সংশয়টা রয়ে গেছে মানে একদিকে আপনি যে মূল দ্বন্দ্বটাকে আপনি নিরসন করলেন না এবং যাদের আপনি নিয়ে আসলেন সেই নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটাও সেইভাবে আপনার সেরকম ভাবে এবং এই 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 হলফনামার সূত্র ধরি আরও কিছু প্রসঙ্গ যেমন ধরেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সুজন কিছু কিছু তথ্য এই সময়টাতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে এবং যেটা নিয়ে আবার সরকারি মহল তো বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং কেউ কেউ কাউকে কাউকে তো বিএনপির দালালও বলা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আপনাদেরকে ইঙ্গিত করে অনেক কথা বলা হচ্ছে সো জেলুর আমি বলি আমি অনেক দিন যাবো এই কাজ করি তো প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর তিরিশ বছরের উপরে চল্লিশ বছরের উপরে কাজ করছি তো আমি দেখেছি যে প্রত্যেক সরকারে দু একজন বিদূষক থাকে হ্যাঁ দু একজন বিদূষক থাকেন তারা জটিল সমস্যাকে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেন তাতে আমোদিত হতে হয় চিন্তিত করে না সেহেতু ওনারা অনেকেই অনেক কিছু বলেন ওটাতে আমি আমোদিত হই উৎফুল্ল বোধ করি যে যে ওনারা এই এইরকম জটিল সমস্যাকে কি সুন্দরভাবে এরকমভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং আমার অভিজ্ঞতা হলো যে যখন আপনি কোনো যুক্তিতর্কে কারোর সাথে পারেন না তথ্য প্রমাণের যখন পারেন না তখন আপনি তখন এমন কিছু বলবেন যেটার উপর আপনার হাত নেই এখন যদি বলি আপনি পুরুষ মানুষ একাস্থ করবেনই আপনি তো অমুক ধর্মের একাস্থ করবেনই মানে হলো যে আপনি আর কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি যেটা দিয়ে আমি তথ্য প্রমাণ দিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো সেটা সেহেতু তখন এর পক্ষের ওর পক্ষে বানিয়ে দেওয়াটা সবচেয়ে সহজ সহজ পথ সেহেতু আমি বিদূষকদের কথা নিয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করছি না আমি প্রকৃত বিষয়ের ভিতরে আসি দেখুন এই যে ঘোষণাপত্রটি মানে হলফনামাটি হয়েছে এই অলফনামা আমাদের নতুন কথিগুলো সুযোগ করে দিয়েছে এবং এখানে নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি এখানে আসবে সেটা হলো যে প্রথম কথা হলো যেই আয়ের ঘোষণা দিল সেই আয়ের ঘোষণা তথ্য গোপন করা এবং 
অবৈধ আয় কিনা এইটা দেখার সুযোগ কিন্তু ওনাদের ছিল ওনারা সেই আয়টা মিলিয়ে দেখলেন না অপর দিকে আপনি দেখেন এবং সেটা কিন্তু কার্যকরভাবে যে সম্পদ তথ্য গোপন করার কারণে বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যত্যয়ের কারণে কারুর সংসদ মানে প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে আমি খুব একটা দেখিনি এখন কার্যকরভাবে শুধু খেলাফি ঋণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হচ্ছে বা আপনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি যদি সরকারি পরিষেবার শোধ না করে থাকেন এর হতে পারে কিন্তু আরেকটা বড় জায়গা আছে এই বড় জায়গাটা কিন্তু এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে যাবে আমি দেখেছি নামিয়ে ইন্টারনেট থেকে সেটা হলো যে ওনারা যে সম্পদের ঘোষণা দিয়েছেন আর ওনারা যে কর প্রদয় কর প্রদানের যে কাগজটি দিয়েছেন সেটার ভিতরে ওনাদের সম্পদ এবং আয়ের সংখ্যাটা একই তাহলে তাই যদি হয় যে এই সময়কালের একটি লোকের আপনার একশো গুণ দুশো গুণ হাজার গুণ বেড়ে গেল আমার ওটা চিন্তা করতে ভয় লাগে আমার ওটা কল্পনার ভিতরে আনতে পারি না পঞ্চাশ গুণ ওখানে যাবে আমরা মধ্যবিত্ত মানুষের ভিতরে এটা চিন্তার ভিতরেই আসে না সেটা হলো যে ওনার যদি পাঁচশো গুণ আয় বেড়ে থাকে ওনার কি পাঁচশো গুণ ওনার কি আয়কর বেড়েছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে এরা বেশিরভাগই ঘোষণা দিয়েছে ওনারা সবাই মুরগির খামারি হয়ে গেছেন কারণ মুরগির খামারের ক্ষেত্রে কর রেয়া দেওয়া ছিল সেহেতু সব কর ওখানে ওইখানে সবাই মাছের মৎস্য ব্যবসায়ী হয়ে গেছে কারণ ওখানে কর রেয়াদ দেওয়া ছিল তো এইটার ভিতরে আর যখন আপনি বলেন যে আমার হাতে দশ কোটি টাকা কাঁচা টাকা আছে ঘরে কিভাবে সম্ভব একটা মানুষের এগুলি সেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আইএমএফের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটিই তো সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আমি দেখতে চাই আগামী ছয় মাসে কর জিডিপি বাড়ানোর জন্য রাজস্ব বোর্ড সমস্ত নির্বাচনের প্রার্থীদের করের যে ঘোষণা সেইগুলোকে পুনর্বিবেচনা করছে কি না রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন সময় হয়রানির জন্য কাউকে কাউকে করে থাকে এই ক্ষেত্রে তো আমি মনে করি একটা যৌক্তিক জায়গা ছিল যেখানে দেখার সুযোগ আছে এইটার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যেগুলি আমাদের নজরদারি প্রতিষ্ঠান সেটা আপনি দুর্নীতি আমি এখনই দুর্নীতির কথা বললাম না আমি শুধু কর আহরণের দিকটাই বললাম তারা এটা করে কি না সেই তো আপনার নির্বাচন কমিশন রাজস্ব বোর্ড আপনার দুর্নীতি দমন কমিশন এবং আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে তারা এগুলোকে কিভাবে দেখেন এইটা এখন আগামী দিনে দেখার বিষয় হবে এটা তো নির্বাচনী মানে আপনার মানে প্রতিযোগিতার বাইরে এটা চলমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে আমি দেখার জন্য অপেক্ষায় আছি রাজনীতির প্রসঙ্গে ছিলাম এবং কেমন গেল এবং সাতই জানুয়ারি আসলে গতি প্রবাহে কোনো পরিবর্তন আনবে কি না বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিএনপি রাজনীতির অধিকার আছে কি না বিএনপিকে নিষিদ্ধ করা হবে কি না টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হবে তার উপরে স্যাংশন আসা উচিত এইসব আলোচনা আছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইবো যে অপোজিশনের যে পলিটিক্স সেটাও আসলে তারা জনগণের হয়ে যে দায়িত্ব পালন করবার কথা সেটা তারা করতে পারলো কি না বা পারছে কি না আমি আপনার আপনার নির্বাচনের তৎপরতার তো এখনও কয়েকটি দিন বাকি আছে সেহেতু এই সময়কালে কি হয় না হয় এটাও আমাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপার আছে সেটা হলো যে রাষ্ট্রযন্ত্র কিভাবে নিজেকে এই পুরো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে এবং এখানে আরেকটা কথাও একটু বলে রাখি প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝখানে কিছুদিন চুপ ছিলেন বৈদেশিক যে তৎপরতা সেগুলো নিয়ে এবং এখন আবার তারা বলতে শুরু করেছেন যে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে চেষ্টা হচ্ছে এবং ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশি বিদেশিরা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ্যাঁ আমার কাছে একটু আশ্চর্য লেগেছে আমি এই পরে আসবো কারণ হলো যদি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে এই ধরনের বক্তব্য আমার কাছে একটু আশ্চর্যজনক লাগে কারণ যার কাছে পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে সে এরকম ধরনের আপনার মন্তব্য করাতে হয় যেটাতে অস্বস্তি আছে বলে মনে হয় আমি আপনাকে অন্য জায়গায় প্রথমে এই জায়গাটাতে আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে নির্বাচন দিন বাকি রয়েছে সেটার ভিতরে কি ঘটনাবলী ঘটে মাঠ পর্যায়ে এবং 
কেন্দ্রীয়ভাবে সেটা দেখার বিষয় আছে সহিংসতা কতখানি বাড়ে এবং সহিংসতার দিনটি উৎসব আমি দেখি এক হলো যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না তাদের সাথে সরকারি যন্ত্রের কারণ এটা তো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব না সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে তাদের যন্ত্র এবং যারা নির্বাচন চান না প্রচারের ক্ষেত্রে তারা যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন সেটাও তো আমরা দেখছি কারণ সেটা তো আমরা এক সময় না ভোটের জন্য আন্দোলন করেছিলাম সেহেতু আমরা মনে করি যে আমি নির্বাচন চাই না এই কথাটা যদি কেউ আপনার অহিংসভাবে বলে তাহলে সেই কথাটা বলার অধিকার তার আছে বলে আমরা মনে করি যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে দ্বিতীয়ত যেটা সহিংসার জায়গা সহিংসতার জায়গায় যেটাই বড় সেটা হলো যারা নির্বাচন করছেন তাদের ভিতরে সহিংসতা এই সংক্রিয় আর তৃতীয় আর একটা জায়গা আছে সেটা হলো এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যদি অন্য কোনো বিষয়কে কেউ ব্যবহার করে সহিংসতা করে তিন জায়গা থেকে আসতে পারে বলে আমি মনে করি কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন যে যেই জায়গাটাতে সমস্যা একটা হয়েছে নাগরিকদের জন্য সেটা হলো যে প্রধান যে রাজনৈতিক দল তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেন না এবং প্রথম থেকে বলছেন যে নির্বাচনে যাব না যদি একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা না আসে কিন্তু সেটাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে দৃশ্যমান জনসম্পৃক্তি দরকার করে সেটা কিন্তু সেইভাবে তারা টেকাতে পারেননি এটিই বাস্তব নাগরিকরা হয়তো সেখানে একটু হতাশ হয়েছে এমন হতে পারে কারণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি থাকলে পরে নাগরিক শক্তি বাড়ে এটাই তো নিয়ম না প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি থাকলে পরে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকে মেধার আমরা তখন কদর করতে পারি তো দেখেন ওনাদের যেটা সমস্যা হলো যে আঠাশ তারিখের পরে যখন ওনাদের সভা ভণ্ডুল হয়ে গেল ওনাদের কোনো অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কি আছে না সেটা কোনো সময় পরিষ্কার হয়নি ওই এক পথে এবং সেটার পরে ওনারা যে সমস্ত কর্মসূচি দিয়েছেন এই অবরোধ হরতাল তারপরে এই অসহযোগ এগুলির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল ছিল বলে মনে হয় না কারণ এগুলিকে টেকানোর জন্য যে জনগণের সম্পৃক্তি দরকার করে এটাকে যে সমাবেশের দরকার করে যে প্রস্তুতি এবং অবদানের দরকার করে সেটা ওনাদের ছিল না এটা পরিষ্কার এটা মাঠ পর্যায়ের ব্যর্থতা নাকি নেতৃত্বের ব্যর্থতা এটা অন্য কোনো দিন হয়তো ইতিহাস বলবে আমার কাছে কোনো তথ্য নাই তৃতীয়ত দেখুন এই যে ওনাদের বিরুদ্ধে যে নাশকতার অভিযোগগুলো আছে ওনারা সেই নাশকতার তথ্যগুলো মানে আপনার সামাজিক মিডিয়াতে বিভিন্ন কথা আমরা দেখি কিন্তু ওনারা কিন্তু ওই বয়ানের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী প্রতিবয়ান দাঁড় করাতে পারেননি ওনার ওনারাই যে আগুন দিচ্ছেন না ওনারাই যে বাস পোড়াচ্ছেন না ওনারা যে মায়ের কোলে শিশুকে মারছেন না এইটা কিন্তু সন্ধ্যাতিকভাবে ওনারা নিজেদের মতো করে উপস্থাপন করতে পারেননি এটা ওনাদের একটা ইংরেজিতে কমিউনিকেশন ফেলিয়র বলবো ওনাদের সেই অর্থে জনগণের কাছে ওনাদের পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হিসেবে এসছে আরেকটা জায়গাতে ওনাদের ক্ষেত্রে আমি সমালোচনা করব এটা সেটা হলো ওনারা খুবই একটি মাত্র সরকার বদলের উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু সরকার বদল হলে কি হবে ওনারা আসলে যে সুশাসন দিতে পারবেন এই নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আস্থার জায়গায় ওনারা কিন্তু তৈরি করেন বলছেন যে ওনারা রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার এইটি ওনারা কত দফা ছাব্বিশ দফা তিরিশ তিরিশ দফা তৈরি করেছেন আপনি কি কোনো বক্তৃতাতে শুনেছেন যে এই তিরিশ দফাতে আমি ব্যাংকিং খাতকে এইভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাব এবং খেলাফিরিনকে এইভাবে করব ওখানে আছে ওনারা সেমিনারও করেছেন কিন্তু এটাকে ওনারা রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ করতে পারেন নাই মানুষ শুধুমাত্র সরকার বদল করব এই বদলের জন্য বদল করব এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝে কিন্তু এইটার থেকে আমি মানে যেটা বলে আর কি সেটা হলো আমি জল মানে আপনি আমার গরম তেলের থেকে আপনি আমাকে আগুনে ফিলবেন কি না এইটাও নিশ্চয়তা চায় জনমানুষের এই নিশ্চয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনারা করেন না আমি একটা খুব সুনির্দিষ্ট জায়গা আপনাদের বলি ওনারা ওনাদের যে এক দফা দাবির সাথে ওনাদের তিরিশ দফা দাবির সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি কিভাবে পারেননি ওনাদের ওখানে আছে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আপনার সংসদ তৈরি করার কথা ওনারা ব্যাখ্যা করতে পারেন নেই দ্বিতীয় উপরি সং উপরি কাঠামো যদি হতো ওইটা ওই যে নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে ছাতা হিসেবে কাজ করতে পারত পাকিস্তানে যেটা হয় ওদের সেনের যেভাবে কাজ করে আমাদের কিন্তু সুযোগ ছিল যারা বলেন যে অনির্বাচিত সরকারের অধীনে কোনো সময় থাকবেন না সেটার জন্য কিন্তু এটা সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা এটার ভিতরে হতে পারত যে আমার যদি উপরি খাট আমার উপরে সংসদ থাকে রাজ্যসভার মতো বাংলাদেশে রাজ্যসভার সুযোগ নেই আমাদের ফেডারেল স্ট্রাকচার না কিন্তু ওনারা এটা করেন নাই এখন সেহেতু আমি মনে করি ওনারা ওনাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন নেই বলে আমি মনে করি এবং এখন যে পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হলো সেই পরিস্থিতিটার জন্য আমাদের নাগরিকরা কিন্তু দুই দিক থেকে ঠকে গেল এবং সেই জন্য ওনাদের 
পুরো প্রক্রিয়াটার ভিতরে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল একটা দল যে ক্ষমতায় যেতে চায় তার প্রস্তুতি আর একটু ভিন্ন হয় তারা যেটা বলেন যে একটা ভয়ের আবহ তৈরি করা হয়েছে আমি সব মানছি এটা তো আমি বললাম পুরো তারিখের পরে জেলে কমিটির লোকেদের ধরে নিয়ে গেলেন আপনি তাদের ইয়ে দিলেন না কি বলে জামিন দিলেন না নেতৃত্বকে তাদের নামে আপনি আগের দিন আপনি তাদেরকে দল ভেঙে রাজার দল বানাতে চলে চেয়েছেন পরের দিন যখন হয়নি তখন তাকে জেলে পাঠাচ্ছেন আপনি একই রকমভাবে বাবাকে না পেলে ছেলেকে ধরছেন আপনি জেলের মধ্যে তিনজন এ পর্যন্ত কর্মী মারা গেছে বিরোধী দলের এগুলি সব আমি স্বীকার করি তারপরেও একটা দল যখন ক্ষমতায় যেতে চায় তার প্রস্তুতি ভিন্ন ধরন থাকে আমার মনে হয় সেই জায়গায় তারা একটা বড় ঘাটতি এখানে উন্মোচন করেছে আর যেটা আপনি বলছেন যে আগে বলতো না এখন আবার হঠাৎ করে যে প্রচারণা বিএনপির এটা বিরুদ্ধে এবং তাকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা নাকি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা ইত্যাদি এটা নির্ভর করে নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিতে এই নেতৃত্ব কি আচরণ করে ইতিহাস বলে যে দ্বিতীয় দশকে কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার আরও বেশি কঠোর হয় কারণ তার যে সমস্ত ক্ষমতা সেই ক্ষমতাগুলি অনেক নিরঙ্কুশ হয়ে যায় এবং সেটা রাজনৈতিক না রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপরে হয় সেটা বিচার ব্যবস্থা সাধারণ আমলা প্রশাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এমনকি মিডিয়া এবং অনেক সময় নাগরিক সমাজের অংশ এই এই জিনিসটা নিয়ে তখন সে এক রকমের পরিস্থিতির ভিতরে যায় এখন যে আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে যদি রাজনৈতিক তাৎপর্য এরকমই হয় যে এই রাজনৈতিক দল কে আমি আমি রাজনৈতিকভাবে আর কোনো জায়গা দিতে চাই না এবং সেটা সুযোগ আছে তাহলে হয়তো নিষিদ্ধ করার মতো পদক্ষেপে যাওয়াটা অসম্ভব না শুধু রাজনৈতিক দল না এইটার সাথে যেটা যুক্ত হবে সেটা হলো নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বরক আরও হবে আমি আজকে সকালে বলেছি যে আপনি আওয়ামী লীগের যদি রাজনৈ যে ইশতেহার দেখেন সেখানে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা আছে তাদের স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে বৈদেশিক ইত্যাদি ইত্যাদির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে একবারও বলে নাই যে এরা দেশের দেশ গঠনে এরা সামা স্থানীয় পর্যায়ে তৃণমূলে কি বড় ধরনের অবদান রেখেছে কি কোভিডের সময় কি তা আগে বাংলাদেশ আজকে যে যেই পর্যায়ে এসেছে সেখানেও তাদের একটা অবদানের জায়গা আছে আগামীতেও দরকার আছে এসডিজি বাস্তবায়ন করার জন্য এলডিসি থেকে বেরোনোর জন্য এবং মধ্য আয়ের দেশ উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে হওয়ার জন্য তো এটার ভিতর দিয়ে মনোভাব বের হয় একটা মন এটা অসম্ভব না কিন্তু এবং কিন্তু যেটা মনে রাখার ব্যাপার ধরুন আজকে আপনি বিএনপির মতো একটি দলকে আপনি নিষিদ্ধ করে দিলেন বা তার মতো আরেকটি কাছের অন্য ধরেন রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলকেও রক্ষণশীল মানুষ তাদের পক্ষে যদি মানুষ থাকে তারা কি উবে যাবে আপনার তো বিষয়টা হলো শেষ বিচারে রাজনীতিতে আপনার আদর্শের সংঘাত করতে হবে আপনি রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আপনি কাউকে দমন করতে পারবেন কিন্তু তাকে উৎখাত করতে পারবেন না তারা অন্য অবয়বে আপনার সামনে এসে হাজির হবে তখন এবং যেই অবয়বে হাজির হবে তখন সেই অবয়বটা কিন্তু আপনার প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে নিয়ন্ত্রণ করার ভিতরে আপনার সেই শক্তি থাকবে না দেখুন আপনি যদি ক্রমান্বয়ে আমরা মনে হয় যে সাধারণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ভিতরে শান্তিপূর্ণভাবে আমি সরকার বদল করার কোনো সুযোগ আমার নাই আপনি তো এই লোকগুলোকে অদৃষ্টবাদী করে দিবেন তারা তখন ইংরেজিতে বলে ডিভাইন ইন্টারভেনশন অর্থাৎ অদৃষ্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু হয় না আর অদৃষ্টকে তখন দেশের মাটিতে মূর্ত রূপ দেয় ইনসানি দেয় তখন মানুষই সেটাকে রূপ দেয় এই এটাকে আমরা বিভিন্ন দেশে দেখি নাই সেহেতু আপনি আমি যেই কাজের জন্য যেই পদক্ষেপ নিচ্ছি বলছি সেইটা প্রকৃত অর্থে ওই কাজকেই আরও উস্কে দিচ্ছে কি না দেখুন আপনি প্রতিবেশী বা অন্য দেশের কথা বলছিলেন ভারতবর্ষের মনের ভিতরে থাকতে পারে যে বাংলাদেশে যদি একটা সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীল উগ্র সরকার হয় তাহলে সেটা তাদের শান্তি সংগতির জন্য অনুকূল না ঠিক আছে কিন্তু আপনি কি পদ্ধতিটা গ্রহণ করছেন আপনি যদি এটাকে মূলধারার রাজনীতির ভিতরে যদি এই দ্বন্দ্বকে না নিয়ে আসেন তাহলে তো রাজনীতির আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এটা বড় হবে এবং সে ওই যে ছেলে যদি স্কুলে না যায় না তাহলে তো সে ব্যাদব বেকায়দা হয়ে যায় না তো আপনি তো সেই জিনিসটাই করছেন অর্থাৎ মানুষের ভিতরে আপনি যদি এই আলোচনাটাকে না আনতে পারেন 
যে আপনি যে মুখে যখন বলেন আমি নাগরিকদের সাথে আছি আমি দেশের সাথে বন্ধুত্ব করছি সরকারের সাথে করছি না তখন তো সেটার প্রমাণে এইটি বড় জায়গা আপনি উৎসাহিত করবেন যে মূলধারার রাজনীতির ভিত্তিতে আপনি সেটা না করে অন্য পথে যাচ্ছেন এবং আপনি যদি ধরেন এটার সাথে যদি আপনি যুক্ত করেন চিন্তা করে দেখেন কিন্তু কীরম ধরনের আপনার একটা বিপদ সংকুল অবস্থা সৃষ্টি করে আর অন্যদিকে আপনি নিজের দেশে যদি আপনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার করেন এবং এরকম একটা সরকার আসে যে সরকারটি আগামীতে আসবে হয়তো তাদের দেশে যে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর মনোভাব নিয়ে আসবেন তো আপনার দেশে যদি আপনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংকীর্ণ বৃহত্তর মনোভাব নিয়ে আসেন তাহলে আমার দেশে কি এটার প্রতিক্রিয়া হবে না কারণ ওই দেশের সংখ্যালঘু তো এই দেশের সংখ্যাগুরু এই দেশের সংখ্যালঘু আপনার ইথিক্যাল পজিশনটা থাকে কিনা সেটা বলতে পারেন কিনা যদি অন্যদিন বলেছি যে মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতি তো এখন নাই এখন ইংরেজিতে বলে ট্রানজাকশনাল পলিটিক্স অর্থাৎ তুপি কি দিবা আমি কি দিব আমি তো ওই জায়গাতে নামায় নিয়ে এসে বলছি যে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেই চাওয়াটা কিন্তু পদ্ধতিতে তো ঠিক হলো না আপনি খুবই স্বল্প মেয়াদি একটা চিন্তা করলেন বাংলাদেশ কি তিন বছর পরে থাকবে না বাংলাদেশ এটা কেন হচ্ছে মানে ভারতের মতো একটা দেশে আমার একটা প্রশ্ন যে তাদের মতো একটা দেশে এরকম একটা গণ বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত प्रतिबी जो दुरबल है तो अपना चावा पावा आदाय सहज होना अपने जो प्रतिबी जो द्वंद थे তাহলে ওই প্রতিবেশীর যদি গৃহবিবাদ থাকে তাহলে সেটা তো আপনার জন্য উপকারী হয়ে যাচ্ছে আপনি দেখুন চিন্তাটা ট্রানজাকশন এখানে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক সেই তো কিন্তু এখানে আরেকটা যেটা যে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো রাজনীতির ক্ষেত্রে কমফোর্ট লেভেল থাকে স্বচ্ছন্দ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকে কিন্তু তার সাথে থাকে যেটা যেই সমস্ত আমলারা এই রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করেন বৈদেশিক পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি তারা আসেন তিন বছরের জন্য তারা আসেন পাঁচ বছরের জন্য তারা যেটা দেখেন যে আমার সময়কালে যেন বড় ধরনের কোনো সমস্যা না হয় সেহেতু তারা সব সময় স্থিতিশীলতা বলেন এবং তারা স্থিতিশীলতাকে প্রকারান্তরে মানে অব্যাহত থাকার পরিস্থিতির অব্যাহত প্রলম্বন হিসেবেই দেখেন ইংরেজিতে যেটা বলেন ওনারা স্টেবিলিটি বললে আসলে কন্টিনিউটি বোঝান কন্টিনিউটি আর স্টেবিলিটি কিন্তু এক জিনিস এক জিনিস না কারণ পৃথিবীতে তো গণতান্ত্রিক দেশে তো স্টেবিলিটি বলতে একই সরকারকে বহুদিন শাসন বুঝায় না হ্যাঁ এবং সে বুঝায় যে সরকার বদল হবে কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামো সংহত থাকবে এবং সুচারুভাবে পরিপালন করবে সেখানে পেশাজীব যেখানে প্রশাসন দলীয় চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে না সেখানে আমার বিচারের ব্যবস্থাও দলীয় চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠায় থাকবে না এইটাই তো থাকার কথা সেই জায়গা থেকে তো আমরা দূরে গেছি মানে আপনাকে জিলুর একটু বড়োভাবে চিন্তা করতে হবে সেটা হলো যে বাংলাদেশ যেই জায়গাতে আগাচ্ছে যে জায়গায় আমার যাব এবং বর্তমান সরকার যেখানে নিতে চায় সেইখানে আপনার যাওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের রাজনীতি দরকার এই রাজনীতি তো আমার এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধারণ করতে পারছে না আপনি দেখেন যেই গরিব এক শতাংশ মানুষের সাথে উচ্চ এক শতাংশ মানুষের আয়ের আগে যদি পাঁচ বছর আগেও যদি দশ এগারো বারো শত বারো গুণ থাকতো এটা আশি গুণের উপর হয়ে গেছে এই রকম একটা মানে বৈষম্যপূর্ণ সমাজ নিয়ে আপনি কি আসলেই কল্যাণকর রাষ্ট্রের পথে আমরা যেতে পারব কি না এখানে এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি বা মিডিয়া এই ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করছে আপনি একজন অপোজিশনের কথা বললেন আমি আপনাকে প্রথম কথা হলো নাগরিক সমাজ কোনো অখণ্ড নাগরিক সমাজ হয় না নাগরিক সমাজের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের মানুষ এখানের ভিতরে থাকে আমি তো বলি আমরাও নাগরিক সমাজ করি ওখানে আরও অনেকে আপনি যারা ধরেন সরকারের বাইরে আছে সরকারের সাথে যুক্ত না এমন তো আরও অনেক মূল্যবোধের মানুষ বাইরে আছে আমাদের আমাদের আমরা বলি প্রগতিশীল অগণতান গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক চিন্তা কেউ হয়তো সাম্প্রদায়িক চিন্তারও নাগরিক সমাজ থাকতে পারে সেগুলো আমাদের মেনে নিতে হবে কারণ আমাদের প্রথম 
স্বীকারোক্তি জায়গা হলো বহুত্ববাদ অর্থাৎ আপনার আমার মন যে একই হবে এই রকম কোনো কারণ নেই গণতান্ত্রিক সমাজে সবাইকে এক চিন্তা করতে হবে এইটা হলো ইংরেজিতে টোটালিটেরিয়ান অ্যাপ্রোচ বলে এক মানে একচ্ছত্রবাদের একটা বড় পরিষ্কার এটা ব্যাপারে কিন্তু নাগরিক সমাজের যেটা হয়েছে সেটা হলো আপনার একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার যখন বহুত কাল ধরে থাকে তখন আপনারা দেখবেন তারা ক্রমান্বয়ে সমাজের যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাকে তারা কঠিন বাংলা হলো কুখিগত করে আর যদি বলেন চলতি বাংলায় হজম করে আর নহলে হলো তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে তখন তারা কি করেন আমি আপনাদের অনুদান দিই এসাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমরা যেভাবে পেশাজীবীদের পেয়েছি হ্যাঁ শামসুল হক সাহেব যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওই কালো কোর্টটা পরে যখন বের হতেন দুনিয়ার মানুষ হতো ওনার পিছনে দাঁড়িয়ে যেত কি পেশাজীবীদের কি বড় ধরনের একটা প্রভাব ছিল সম্মান ছিল আপনি এখন বলেন দেখি উকিল বলেন ডাক্তার বলেন অর্থনীতিবিদ বলেন আপনার মিডিয়ার তাদের পিছনে মানুষ দাঁড়াবে মানুষ হতো অত বোকা না বোকা না তো সেই তো এটা তো পেশাজীবীরা কিন্তু তাহলে আমাদের সম্মানটা আমরা হারিয়েছি একই রকমভাবে আপনি যদি দেখেন যে ব্যক্তি খাত তো ওনাদের তো কোনো নির্বাচনই হয় না হাতে ধরে একজনকে বসানো হয় ওনারা তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন না সেহেতু ওনারা ওনাদের ব্যবসা বাণিজ্য জেরা নেতা হন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য দেখেন বাদ বাকিদের তা গরিব খুদে মাঝারি তাদের তাদের মতো সেহেতু এই এই সমস্যাটা আসলে অনুষঙ্গ আমার যে রাষ্ট্রযন্ত্র আমরা চালাচ্ছি তার অনুষঙ্গ এটা মিডিয়ার জন্য সত্য এটা পেশাজীবীদের জন্য সত্য এটা আপনার আপনার ব্যক্তিঘাতের জন্য সত্য নাগরিক সমাজও তার ভিতরে আছে নাগরিক সমাজের জন্য আরও যেটা সমস্যার জায়গায় এটা হয় যারা প্রতিষ্ঠান চালান তো বিএনপির মতো এত বড় রাজনৈতিক শক্তিকে যারা বিভিন্ন সময় দেশ চালিয়েছে যদি নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে ওই মানে তেলা পোকার মতো দুই তিনটি নাগরিক প্রতিষ্ঠানকে এটা তো কোনো ব্যাপারই না বুঝেছেন আপনি চাকিয়ে দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে স্বনামখ্যাত আপনার নাগরিক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস তাকে যদি আমি এই রকম পরিস্থিতিতে নিতে পারি পয়লা তারিখে জানুয়ারিতে কি রায় ঘোষিত হবে আমরা জানি না সাত তারিখ সাত তারিখে হবে না তো নেতৃবৃন্দ যার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য ভাবে দাঁড়িয়েছে তো তার অন্যান্যদের কথা আপনি চিন্তা করে দেখেন তাহলে আপনি কি মানে আজকের লড়াই জিতবেন নাকি পরবর্তী যুদ্ধ জিতবেন এইটা মনে করে লড়াই থেকে পালান যুদ্ধ জেতার জন্য এরকমও তো হতে পারে সেহেতু আপনাকে এইটাকে মনের ভিতর আপনার রাখতে হবে এবং একটা এই রকম পরিস্থিতি যখন থাকে না সবচেয়ে বড় থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ইংরেজিতে দেখে সেলফ সেন্সারশিপ বলে যে শব্দগুলি আমরা উচ্চারণ করি না যেগুলি জেনেও আমরা প্রকাশ্যভাবে বলি না হ্যাঁ সেটার ভিতরে এই জায়গা এই জায়গা থেকে বেরোতে না পারলে পরে দেখা যায় পৃথিবীতে কোনো জায়গাতে এটা আসে না এবং এই জায়গা থেকে বেরোনোর সবচেয়ে বড় শক্তিটা দাঁড়ায় সেটা হলো বিকাশমান মধ্যবিত্ত বিকাশমান মধ্যবিত্তর যখন পরিস্থিতি হয় এই যে মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই যে অবর্ণনীয় বৈষম্য বা এই যে মানে সম্পদের বৃদ্ধির এই যে উৎকট প্রদর্শন এগুলো যখন আমরা না হয় তখন এবং তার সাথে যুক্ত হয় নাগর আমাদের তরুণ সমাজ পৃথিবীতে সব জায়গায় দেখ কি বলেন আপনারা যে বয়স কত আঠেরো যার যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার তো তাদের তো বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশের উপরে তরুণ সমাজ তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি সেই তরুণ সমাজের মনে আত্মায় কিছু লাগে না বাংলাদেশ আগামী দিন দেশেই থাকতে চায় হ্যাঁ তারা তো দেশেই থাকে তো এটা তো পলায়ন মনোবৃত্তি এটা তো পল মানে মেধা থাকবে বিদেশে যাবে না শিক্ষা নিবে না এটা কিন্তু তারা ফিরতে চায় না থাকতে চায় না দেশটাকে নিজের মনে করে তো এই যে এইটা হলো একটা আপনি যে মানে কর্তৃত্ববাদী সমাজের ভিতরে না এটা বড় বড় দেশে আমি দেখেছি আরও অন্য দেশে আমার থাকার সুযোগ হয়েছে এটাকে ইংরেজিতে বলে ডিনায়াল সিনড্রোম অর্থাৎ আমি এটাকে অস্বীকারের মনোভাবের ভিতরে থাকি তারা দেখবেন বিভিন্ন দুই জগতে বসবাস করে একটা তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নেয় ওই সামাজিক মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে আমি এগুলির ভিতরে নাই আমার সাথে এগুলির কোনো সম্পর্ক নেই ওইটা একটা নোংরা জায়গা আমি একটা শুদ্ধ মানুষ আরে ভাই এই পুরা দুটা নিয়েই তো পৃথিবী 
এবং ওই নোংরা জায়গা আজ হোক কাল হোক তোমার কাছে এসে পৌঁছাবে এটা তো অবধারিতভাবে হবে সে তো দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমি আমি একটা জিনিস দেখেছি মানে এই যে তরুণরা যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশি ইনগেজ আমরা আসলে অনেক সময় তাদের সঙ্গে হয়তো কথা বলি না কিন্তু কথা বলে দেখে গেছি আমি বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই সবাই কিন্তু পুরো পরিস্থিতিটা ওয়াকেবল মানে দেশে কি হচ্ছে বিদেশে কি হচ্ছে ইভেন এই যে আমাদের আঞ্চলিক রাজনীতিতে কি হচ্ছে তারা হয়তো ওগুলো শেয়ার করেন আলোচনা করেন না বাট তারা নিজেরা নিজেরা করে এবং তাদের একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আমার বলে মনে বাট সেটাকে এক্সপ্লোর আমরা করতে পারি না না আমরাও এক্সপ্লোর করি নাই আমার পুরোটা এটা আমি পুরো বলবো না আমি মনে করি যে ওনারা একটা হিসাব করে দেখেছে যে এই রকম আন্দোলন সংগ্রামের ভিতরে বা কোনো ধরনের প্রকাশ্য বক্তব্যের ভিতর দিয়ে ওনা ওনাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চান নাই এটা তো খুবই পরিষ্কার যে এই রকম ফেসবুকে পোস্টিং চেক করে সরকারি চাকরিতে তারা নির্বাচিত হওয়ার পরেও তারা চাকরি পায়নি এটিই তো সত্য এই এই জায়গাটা তো আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে ওরা তো মাথায় একটা বা একটা মানুষ বন্দি অবস্থায় মারা গেছে ডান্ডাবের এই অবস্থায় তার ডেড বডিটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে ডান্ডাবের এই পড়া অবস্থা পড়া অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছে তো এইটা তো জায়গায় আমাদের মানবিক আমরা কি নিষ্ঠুর এবং নির্মম হয়ে যাচ্ছি সমাজ হিসেবে আমি আপনাকে আজকে যেটা কো যেহেতু নতুন বছর আমি একটু সামনের দিকে আপনার এবং সামনের দিকে আমি একটু শেষের 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 দিকে আমরা পাঁচ সাত মিনিট সময় আছে আমি আমি 7ই জানুয়ারি থেকে জিতবে কে জিতবে বলতে আপনি যেটা হারার কথাগুলো বলছিলেন আসলে সাথী জানুয়ারি এই নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কি শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত নানা রকমের শঙ্কা আশঙ্কা সম্ভাবনা আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি সরকার হয়তো আরও ধীরভাবে টেকে যাবে প্রতিপক্ষগুলোকে কি করা হতে পারে সেটা আপনি খানিকটা ইঙ্গিত করছিলেন হলো করতেও পারে নাও করতে পারে আবার তারাও আশঙ্কা করছেন যে তাদের পজিশনটাও খুবই হয়তো নড়বড়ে নানা রকমের স্যাংশন এটা সেটা এগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আলোচনা আছে সব মিলিয়ে আপনি আসলে আচ্ছা আমি আপনাকে দুই দু একটা কথা এটা এখানে শেষ করি এক নম্বর হলো এটা একটা নির্ধারিত ফলাফলের নির্বাচনী তৎপরতা কিন্তু এটা আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে ফলাফল নির্ধারিত ভবিষ্যৎটি অনিশ্চিত এই রকম একটা পরিস্থিতির ভিতরে আমরা আছি কিন্তু এবং ওই নির্ধারিত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমি আগামী দিনে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করতে পারব এটা আমি মনে করছি না দ্বিতীয়ত হল এই ফলাফলের পরে দেশের ভিতরে যেটা হবে এবং সেটার এই যুব সমাজ কেন্দ্র করে আমি বলছি সেটা হলো যে অ্যাটলান্টিকের ওপার থেকে এসে আমার দেশের সমস্যা কেউ সমাধান করে দিয়ে যাবে এটা যদি কেউ মনে করে তাহলে বোকা স্বর্গে বসবাস করে ওই যে বিরোধী দলের কথা বলছেন না ওনারা অতিমাত্রায় হয়তো অ্যাটলান্টিক প্যাসিফিক দেখেছেন ওনারা আরও বেশি দেশের ভিতরে থাকতে হবে এই দেশ আমাদের এবং আমাদের সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে এই মনোভাবের ভিতর নিয়ে আমার থাকতে হবে এবং সেই আমার দেশের আমার সমস্যা আমি সমাধান করলে পরেই সেটা একটা সক্রিয়তা নিয়ে টেকসই হবে বলে আমি মনে করছি এবং এইটা দু হাজার সবচেয়ে বড় কাজের ভিতরে অন্যতম হবে তৃতীয় যে জিনিসটা বলা সেটা হলো যে যদি প্রথাগত রাজনীতি এখানে হোচট খায় চলমান রাজনীতি যদি হোটে হোচট খায় ঠিক মতো আমার সুরাহা দিতে না পারে জনজীবনের তাহলে অবশ্যই দুটো জিনিসের আশঙ্কা থেকে যায় মানে একটা সম্ভাবনা প্রয়োজন আর একটা আশঙ্কা একটা প্রয়োজন থেকে যায় সেটা হলো যে যদি প্রথাগত রাজনীতিবিদরা তার দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে আপনার নাগরিক সমাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় সেহেতু আগামী দিনে আমি নাগরিক সমাজের মিডিয়ার দায়িত্ব আরও অনেক বেশি দেখছি কারণ গণতান্ত্রিক পরিশীলন যদি থাকে অনুশীলন যদি থাকে তাহলে বিভাজিত পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কথাগুলো বলার জায়গা তাহলে থাকে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ওই প্রতিনিধিরা যদি এইরূপ প্রতিনিধি হয় তাহলে আমাদের নাগরিকদের মিডিয়ার দায়িত্ব ভূমিকা আরও অনেক আপনি কীভাবে আশা করেন যেখানে আঠারো জন অন্তত ন্যাশনাল লেভেলের মিডিয়া ওনার ইলেকশান করছেন শতাধিক আঞ্চলিক লেভেলের মিডিয়া ওন করেন এরকম সেখানে মিডিয়া কী রোল প্লে আমি মনে করি এখন তো প্রযুক্তি আমাদের কিছু কিছু বিকল্প দিয়েছে এবং প্রযুক্তি বিকল্প দিয়েছে যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষকেই এখন মিডিয়ার অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি এবং এটা হচ্ছে আপনারা জানেন যারা জনতার মঞ্চ করেছেন থেকে আরম্ভ করে যারা কি বলে আরও বসন্ত করেছেন তারা সকলেই এটা জানেন এবং ওনাদের ভিতরেও যে খুব বন্ধুত্ব আছে তা তো না ওনারাও এক একজনের সাথে এক একজন প্রতিযোগী এইটা আমি এইটা আমি মনে করি আরেকটা জানা আমার মনে আমাদের নাগরিক সমাজের ভূমিকাটা আরও একটা জায়গায় আছে সেটা হলো যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পথা যদি হোচট খায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে 
অগণতান্ত্রিক বা অনেক সেই অর্থে আপনার অগণতান্ত্রিক ও আপনার অনেক কঠিন মনোভাবের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিও অনেক শক্তি আসে উগ্র শক্তি আসে সেই উগ্র শক্তি তো আমার নাগরিক সমাজ আবার চায় না সেহেতু ওই উগ্র শক্তি নাগরিক সমাজ চায় না দেখে তার জন্য তার এইখানে সচেতন থাকতে হয় এই সচেতনতাটা আমার থাকবে কিন্তু জিল্লুর আমি একটা কথা আমি কিছুদিন আগে আপনার অনুষ্ঠানে বলেছিলাম আপনার অংশগ্রহণকারীরা খুব বেশি আমাকে দেয়নি দেখেন আমি দেখেন এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পনেরো বছরের মতো দেশ শাসন করেছেন নেত্রী করেছেন এবং আগামী দিনে যদি উনি ক্ষমতায় আসেন এইটা চিন্তা করার একটা সময় যে আমি দেশের পৃথিবীর জন্য বাংলাদেশের জন্য আমি কি ঐতিহ্য বা কি উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই পদ্মাবৃজ তো হলো টানেল হলো স্যাটেলাইট হলো মানে এগুলির পরে এগুলি দিয়ে মনে থাকবে নাকি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আমার যেখানে সামাজিক মানে সুরক্ষার জায়গাটা এত কমে গেছে আপনি দেখেন একটা হিংসাপরায়ণ জাতি তৈরি করছি আমরা একজনের প্রতি একজনের আগ্রাসনমূলক এই সঙ্গে আচরণ করছি কীরকমভাবে এইটা কোনো জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে কোনো সময়ে বড় শক্তি না এক সময় আমরা বলতাম যে আমরা একটি সমধর্মী জাতি এখানে ভিতরে এক ভাষাভাষী জাতি শক্তির জায়গা ছিল এখন দেখুন কীরকম বিভাজিত জাতি আমরা তৈরি করছি এই বিভাজিত জাতি নিয়ে আমরা কিভাবে আগাব আমরা যদি একের সাথে অন্যের সন্দেহের সম্পর্কের ভিতরে দাঁড়াই পৃথিবীতে তত্ত্ব বলেছে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক পুঁজি যতখানি না দরকার করে তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার করে সামাজিক পুঁজি সামাজিক পুঁজি হল এই একতাবোধ একটা ঐক্যবদ্ধ চিন্তা এবং সামনের দিনে এগোনোর জন্য আমাদের একটা অভিন্ন প্রয়াস বা আমাদের অভিন্ন রূপকল্প বা অভিন্ন চিন্তা এইটা নেতৃত্বকে আনতে হবে যে নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ তার উপরে দায়বর্তায় সবচেয়ে বেশি এটি এইটি হল আমার দু হাজার চব্বিশের প্রত্যাশা যে আমাদের ভূমিকা আমরা পালন করব যুব সমাজের ভূমিকা পালন করতে হবে নাগরিক সমাজের ভূমিকা পালন করতে হবে রাজনীতিবিদদের ভূমিকাও রাজনীতিবিদকে পালন করতে হবে রাজনীতিবিদ যদি ভূমিকা পালন না করে ঠিক মতো সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে তাহলে অন্য ভূমিকাগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমরা বাধাগ্রস্ত হই তাই দুই হাজার তেইশের থেকে চব্বিশে যখন যাই আমার মানে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে সেটা হলো যে উনি বলেন ঈশ্বর তুমি যাকে দাও দুঃখ তাকে বহিবারে দাও শক্তি বলে না তো আমার জাতি যেন সেই শক্তিটা থাকে এইগুলোকে অতিক্রম করতে পারে শক্তি সাহস উদ্যম এবং উপলব্ধি নিয়ে যেন দু হাজার চব্বিশে ঢুকি সাত তারিখ আসবে যাবে তারপরেও অনেক তারিখ থাকবে ওই তারিখের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য দর্শক কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নতুন বছরের শুরুতে অতীত নিয়ে মূল্যায়ন করলেন সামনের দিনগুলোর কথা বললেন এবং সাতই জানুয়ারি যেহেতু জাতির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং যদিও তিনি বলছেন যে এর ফলাফল নির্ধারিত ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত এবং সাত তারিখে যাবে আসবে এরকম কিন্তু আরও অনেক দিন আসবে সেই দিনগুলো বাংলাদেশের জন্য হয়তো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানেই কিছু সংখ্যার কথাও তিনি বলেছেন যে প্রথাগত রাজনীতির যদি হোঁচট খায় এবং যেটি ইতিমধ্যেই হোঁচট খেতে শুরু করেছে সেখানে আশঙ্কাগুলো কি যেটা আমরা অনেকেই হয়তো চাই না এবং সেই জায়গায় এখানে নাগরিক সমাজের গণমাধ্যমের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে তিনি খানিকটা হতাশাও প্রকাশ করলেন তরুণদের ভূমিকা দেখে এবং তরুণদের আরও জোরালো ভূমিকা এখানে প্রত্যাশা তিনি করেন সব মিলিয়ে নতুন শক্তি নতুন নতুন উদ্যমে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াক এটি আমাদের সকলের প্রত্যাশা যদিও এক একজনের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর অর্থ এক এক রকম বাট আমরা অপেক্ষা করি সামনের দিনগুলোর জন্যে এবং সবারই প্রত্যাশা যে নতুন বছরটা আমাদের জন্য আরও কল্যাণকর এবং স্বস্তিকর সুখকর হবে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা